morning, ladies and gentlemen from the cockpit. Welcome on board. My name is Rory Cam, your captain. Today we're very pleased to have you with us. We're going to take you to Washington, Dallas. The flight time is going to be nine hours and five minutes. <laughs> छेती छेती करीनी मैं जाना बड़ी दूर नी छेती छेती करीनी मैं जाना बड़ी दूर नी जिथे मेरे हानिया दूर के आए जिथे मेरे हानिया उस पिंड सुनिंदेरा माड़ा नीतीड़ा का बड़ा का पुन दे पट्टी वाली ए चंबे दिए डाली मेरा नाम सुखबीर कौर है मैं पिंड खोखर की रहने वाली हूँ मेरे परिवार के अज त एक मेरी माँ आई है पहल असी कुछ समा पहल असी तीन भरा एक भैन सी तो अज इस वक्त तो एक भरा घर गया घरों गया ड्यूटी गया गुम हो गया उस तो बाद जो उस तो छोटा सी वो तेई साल की उम्र में वो डैथ हो गई तीन साल बाद उस तो बाद उस तो बाद मैं सी उस तो बाद मेरा छोटा भ्रा सी जो अजक अमेरिका रह रहा तीन साल पहला अमेरिका चला गया सी मेरी मैरिज हो गई मैं अपने कोटकपुरा मैं अपने सहरे पिंड रही है कोटकपुरा रही है तो मेरे पेके घर कल मेरी माँ अजक मेरी माँ कल है अच्छा वे मुझे का नाम परमजीत सि परमजीत सि पढ़िया ग्यारह जमात फिर क्या भी मैं नौकरी लेनी है आ करना है प्लस भी वो कर ली उन्हें नौकरी भी मिल गई फिर घरों रोटी लेके तो सुबह शाम को आ जाता सी अठ बजे घरों जाता सी असी उड़ीक नहीं उठ जाता फिर जिद आया नहीं तो उसे असी उड़ीक उड़ीक दे उड़ीक दिन आ दिन आ गए फिर उन्हें जोड़ा छोटा वो तो छोटा गुजर है उन्हें फिर मन में उदास ही फल पीड़िया हो गया बीमारी हो गई उन्होंने भी फिर बहुत भजे ने उससे पर उन्हें फिर मन में उदास ही नहीं छी उदास ही नहीं छी घर भी लै आता तू खीर वे भी उन्हें ना उदास ही रखी मन में हाँ वो परमजीत सी यदा गुरदीप सी यदा गुरदीप सी हाँ जोड़ा उधर गया हूँ वह ना उन्हें परमजीत ने ही रखा सी ये भी अंग्रेज रखना उन्होंने तो जी जो मतलब विह था वो विह था उन्होंने लटकी वाले ने उदों तो कहें भी असी लैके जाना लैके जाना असं क्या भी साढ़े को एक ही है व्डा तो असी नहीं कलना उन्होंने फिर हौली 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 बार पंद्रह चौदह साल तो बना लिया 
ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਧਾਂ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਬੰਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਚੜ ਕੇ ਜਾਵਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਐ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫਿਰ ਦਾਸੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਨ ਆਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਐ ਇਹ ਫਿਰ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਰਾ ਰਹਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਨੀ ਐ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਐ ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਐ ਜਦੋਂ ਆਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਝਾਖਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਐ ਕੋਈ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਈਸ਼ਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਟੁੱਡੀ ਕੇ ਨੂੰ ਬਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਿਸਟਰ ਆ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਬੀਏ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੱਗਣਾ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਸੇਫ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਹੀ ਆ ਸਿੰਸ 2004 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫੌਰਨ ਲਈ ਆਈ ਆਪਟਡ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਆ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀਲ ਹੈਵ ਸਮ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਪਾਈਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਡਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚਾਲ ਧਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਭੇਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਿੰਗ ਅ ਕਰਾਊਨ ਐਂਡ ਆਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੈਸੀ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੂਨ ਸੇੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਜਲ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਰਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰ ਔਨ ਅ ਫਾਰ ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗਦੇ ਆ so i mean if you look at sort of early uh, histories of migration from punjab uh, then the two things that i think really set it off or were the reasons why people migrated one was of course the army and uh, the colonial uh, army the british colonial army and the second was labor it was therefore uh, centered on uh, male migration uh it was not female migration at that time and it certainly uh the kinds of migrations that happened somewhat later that is just after world the world war the second world war in particular um happened because britain needed that labor for the reconstruction of quite devastated economies so the import of uh, men who came uh in again as labor to sort of reconstruct um the economies of uh, britain something that we still see actually into the 21st century this sort of labor migration kheti de vich tusi eh gall dekho ji mushkilan hi mushkilan theek hai ji matlab jive apa apa fasal beejde ha jadon apa fasal matlab apa unna to jehda koi beej khareedna oh apa nu milna ma matlab bahut zyada mehanga ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ 34 3500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਮਿਲਦੀ ਆ 5000 ਤੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰੋਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਮਤਲਬ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਇਹ ਕੁਆਂਟਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦ 60ਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ
now going to be an impossibility. हाँ उस टाइम जो मेरा भरा घरों गया उदो उस टाइम अतवादियों का काफ़ी जोर सी काफ़ी सी भी जिमें हूँ दाड़ी केस है जिन्हों मुंडिया के उन्होंने पुलिस भी चक के झूठा क मुकाबला बना के मार दें कोई अतवादी मार दें उदो बहुत ये काम भी बहुत चलता सालजा के मुंडे से जिमें पढ़ते उन्होंने अपना पुलिस वाले झूठा मुकाबला बना के अपन तरक्या लैन दे झूठे मुकाबले बना के जी असी जे अतवादी मारता वह मारता मुंडिया मार के एवं अतवादियों का ना दे देंगे भी असी आह अतवादी मार लिया यह काम से उदो उस टाइम द नाइनटीन एटीज माइग्रेसन द चॉइस दैट व बींग मेड ऑफ हू लैफ्ट हू वॉज लिटरली सेंट अवे आर क्वाइट इंटरस्टिंग बिकॉज यू डिट ओनली हैव पीपल हू व लिविंग एज लेबर uh but were leaving for you know marriage uh, to, to get married abroad or uh stay with relatives or so called education or to do a course or you know things like that and actually uh this was the family's way of trying to sort of get them out of punjab because punjab was already this you know uh terrifying place terrifying particularly for young men who could be uh either sucked into militancy or become the targets of uh, military operations or police uh, police operations and so on so there was a sense in which the young men were both threats to the family their very presence was a threat to the family and they themselves were people in danger so families worked to try and actually protect the young men and protect themselves by literally deep peopling the house as it were of youngsters of young men particularly india nu je koi banda ek jana chahe ta oh theek kar nahi sakda sare india de matlab koi bhi banda aap da farz nahi samajhda bhi main desh nu sahi karna matlab sare bande kehnde aa yaar oh ne ae kita oh kehnda yaar mainu koi matlab nahi odna tu chhad khada aap keh dinde aa je aap sare chahiye ta bhi aap india sahi karna मतलब आप सारे लोगों जागृत करिए उन्होंने आप ट्रैफिक नियमों बारे दसीए भी आप इतों आए चढ़ना रैड बत्ती खड़ना मतलब ग्रीन से चलना जिनू ए भी मतलब आप दसद तो अगला आप कहूगा बेचारा इमें मगज मर जाता है सारे के नाल ही जिम्मे कोई जिम्मे एक, एक ने करता दूजे उधर चक देना काम उन्हें ए नहीं देखना भी यह सही है ज गलत एंड आई थिंक ना दो देर इज अंस ऑफ देर इज अ डिफरेंट फेयर that uh, informs everyday life in punjab right now uh the fear is of uh, young men becoming part of rackets of different kinds often violent kind of gang rackets whether it i i don't quite always get a sense of what it is sometimes some people say it's gun running some people say it's drugs uh others say um you know it's property and uh, being goons uh in property and so on and so forth it's hard to say but you can see from again from the perspective of the family that young men and their futures are still very uncertain so on the one hand you have this image of a you know sadde sadde putter and uh, our uh, loving sons and you know our uh, this sort of son preference story that is so much a part of punjab and on the other you have these uh, you know ziddi uh, munde oh pata nahi ki kar den they always they are uh, up to uh, up to no good they are always out there and it's just better that they leave अज तो कुछ साल पहला 
ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣੂਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਮਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਆਈਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਵੇ ਸੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਘਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦ ਕਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਧੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ you you can see even in places like heathrow airport there's a odd distinction between the migrants who have successfully mastered english who appear as the immigrant official sitting behind the desk and they'll speak to you in very proficient english and those who will just be herding you along uh, in these queues saying uh, uh, left left please left please you know go quickly please quickly please they have not that proficiency has left them at that level of either cleaning the airport or just directing queues nothing very successful yeah maybe they they see it as a successful life but you know overall in a global economy when you look at uh, how economies are moving across the globe that's not uh, that's the first job that will be made redundant that's the first job that will be uh from which people will be uh retired without pension or this is the first set of jobs which will have no welfare and that's where the migrants are stuck chote deshan de vich tusi la lo ji jimme italy france spain matlab german tusi la lo italy ho gaya te dooja uh dooje ho gaye dubai ho gaya saudi arab ho gaya ਤੇ ਮਲਦੋਹਾ ਕਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਗਲਤ ਵੀ ਅਪਣਾ
ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਰੈਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਹੁਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਜਾਵੜੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਏ ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਗਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਬੜੀ ਕਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਐ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੇਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੀਰੋ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੌਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕਟਾ ਛਾਣ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਥਾ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਲੱਗਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਥੀ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੈਰ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਲਾਪ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲਾਪ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ there is such an almost absolute absence of men uh, of young men okay let me not say of all men but certainly of younger a younger generation of the working age men uh, and it's their uh, it's their absence that in some ways uh, really configure the sort of you know tells upon the household because then the household no longer becomes one in which agriculture continues in a sort of known way you know your lands are either rented out uh, more or less sold off even sometimes to finance uh, uh, the migration in instead of the agrarian land what you have is these large houses um many of them locked up or managed and kept by chokidars and these chokidars are themselves migrants from elsewhere in india looking after caretakers they call themselves of these households or you have return migrants and that's quite a distinctive category actually you do have return migrants especially older men uh, and their wives sort of uh, couples just on their own an old husband and wife couple who will be living in this vast house not necessarily with children who are elsewhere ਘਰ ਤਾਂ ਪਾਏ ਆ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਵਸਾਂਗੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਔਰ ਜਾਂ ਬਚਪਨ
ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆ ਛੱਡ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁੱਢੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਡੂਡ ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਤੁਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਾ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਆ ਲੈਨੇ ਆ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਹੈ ਜਿੱਦ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਂਕੜੀ ਰਹੂਗੀ ਹੈਂਕੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਗਰ ਵਿਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਕਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤੀ ਲੈ ਜੂਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਜੂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਭਵਾਂ ਫਿਰ ਨੂਆ ਆਖਣ ਭਵਾਂ ਪੁੱਤ ਆਖਣ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਸਾਰ ਵੇਖ ਪਰ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨਾ ਅਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆ ਪਾਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਪਾਟ ਗਏ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੱਕ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਕਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਕਮਰੇ ਵੀ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਤਾਂ ਆਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵਰਾਗ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਮਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵੈਸੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਿੱਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ
ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫਿਕਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੀਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਟ ਟੇਕਸ 1 ਡੇ 2 ਡੇਸ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਐਨੀ ਜੌਬ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੌਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੋ ਮਤਲਬ ਸੋਤਾ ਪਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾਲੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜੋ ਨਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮ